风干雨浸湿。长久年的宣纸，写一笔一边去。悠悠的岁月，和你风一次，也渐渐悲欢，迎卷可三十。温热的烛火，揭开了相思，爱流转。家人，你们这是干什么？大王，那个姓名的贼人已经被家人公主放走了。什么？家人？对，就是我。你们还愣着干什么？还不快追！是是。大哥。家人，你知不知道你自己在做什么？大哥，你收手吧。家人，你知不知道你的心上人是什么身份？他是姓名的四皇子，他来这里根本就不是为了你。他是来刺探军情的，恐怕前线的将士们也快任人鱼肉了。大哥，我们的兵力本来就远远不足于新明，这次打仗我们毫无胜算，不要让那些无辜的战士再牺牲了，好吗？你怎么为了一个男人，把自己糊涂成这个样子？我知不知道？现在我们已经无法回头了，战争就是这么残酷。我要为了我们瓦兹的百姓，能过上安宁富饶的日子，这一仗必须得打。哎呀！大王，虽然现在消息泄露了，我们看似没有任何胜算，但幸好，我们手上还有一张筹码。丫头，丫头，丫头。殿下，您终于醒了。这是哪儿？这是新民的军营。您放心，消息我已经带到。十一殿下和将士们正在商议。丫头呢？她在哪儿？殿下，您声势未允，不要激动。我问丫头在哪儿？是我带你回来的。殿下，自你我分别之后，我这一路上假扮瓦兹人混入他们军营之后，我发现瓦兹人这几年的嚣张跋扈，其实是有幕后黑手的。徐有正，不错。徐有正这些年一直偷偷的把兴宁的火铳带给瓦兹
，让瓦兹有了嚣张的资本。原来，瓦兹和亲只是为了试探，让我们放松警惕。小贾呢？小贾在何处？殿下，是卑职失误，凭我一己之力，实在难以摆脱他们的追杀。是家人公主助我延了时间。也就是说。他还在瓦兹军营。殿下，您重伤未愈，不要激动。洛言对这个妹妹疼爱有加，定不会为难她。你们先下去吧，我与四哥有话要说。是是。你可有丫头的消息啊？她现在被洛言软禁，应该不会有什么危险。倒是瓦兹那边，现在拿出了大批火铳，不可谓不是威胁。那你有何计策？原本去往巨庸关的队伍已经折返，与我军会合，可我们粮草不够，坚持不了几天。我已经上书父皇，我们从宣德府调派火鸡营支援。既然瓦子那边拿出了火铳，那我们就靠兵力杀他个片甲不留。此计虽有些冒险，但也下时间紧迫，只能如此了。你不在这几年，父皇一直颇有微词，可没想到是徐有正从中作梗，他这些年干的所有丑事。都归到你头上，这些年你辛苦了。如今，我与阿武搜集到的信息，全都交递父皇手上，我也就放心了。阿武搜集到的情报，已经足够指证徐有正，尤其是他把西宁的军火卖给瓦兹一事。如今二哥在朝中也一直监控着徐有正，到时候，只要我们兄弟齐心，徐有正的狗贼。定不可能活着走出性命一步。终于啊！等到时候父皇知道，整件事都是你的功劳，定会对你有所改观。你也洗清了自己的冤屈，到时候，你就可以以皇子的身份，重新返回性命了。这些年，我暗中暗插势力与徐有正作对，不是为了在朝中夺得一席之地。我只是想，帮我恩师，沉冤昭雪。恩师生前曾嘱咐我，让我好生照顾心儿与康儿。我总算完成了他们的心愿，他们可以瞑目了。四哥，这些年你已经尽力了。你放心，战争结束之后，我会带着丫头离开新兵，不再过问朝中之事。四哥，你欠我那么贪玩。整天不务正业，大哥体弱，久居宫中；二哥严肃，我又不敢靠近。只有你，随我玩闹。可后来你又消失不见，我就一直很不懂，为什么你如此狠心。直到后来我才明白，只要我们活在这宫中，就身不由己。我现在反而开始庆幸，你选择了离开。师爷，宫中势力错综复杂，你日后切记要小心行事。要记得，水能载舟，亦能覆舟，切莫被权势蒙蔽了双眼。就算日后。你我天各一方，那也是血脉相连的亲兄弟。好，后日我双方大军就要在姚陵堡开战，此战至关重要。四哥，我知道你要救出小贾，但要救他，你要先把自己的伤养好。你我兵分两路，大战之前，我会将丫头救出来，以免马自利用他牵制我。好，那就交给四哥。好。东西放下，人走吧。
来救你啊！你怎么就这么闯进来了？外面那么多丸子士兵，我们怎么跑啊？要的就是出其不意。你都想好了？想好了，不把你救出来，我哪儿都不去。走吧。家人，你真的要离开吗？对，我是要走。真的愿意为了这个人背叛瓦兹吗？家人，既然你要背叛哥哥，背叛你自己的族人，那就别怪哥哥狠心了。上。这是要干什么？你还没看出来吗？瓦兹王，想必你早就猜到我会来救他吧？是，新名四皇子，和我妹妹情深意重，我妹妹在这儿，你就不会走。赵晨烨，这是个陷阱，你快走快点！没有你，我哪儿都不去。家人，回到哥哥这里来。不可能，我只会跟他一个人走。大王。不能再放任家人公主了，长公。家人，你确定要背叛哥哥，背叛瓦兹吗？我只是想去一个平静的地方生活，你就放过我们吧。如果你放我们走，我会找一个没人认识我们的地方，答应瓦兹，我与新民再毫无瓜葛。瓦兹没有能和敌人一起走的公主，你要留下来，新民的四皇子也必须留下。这样下去也不是办法，要不你先走。你带着我肯定是逃不了的。我来这儿就是为了带你离开。放箭！大王，切不可负人之人。今日，在这里，我瓦兹家人公主被新民刺客杀害，而新民刺客被大王亲手手刃。明日，天下便会知晓新民为重创我瓦兹所做下的恶事，而大王所做的一切，都是为了我瓦兹的族人和为公主报仇。为了瓦兹，报仇。
，你是在拿我当开战的理由是吗？哥哥也是迫不得已呀、啊，你要是能听哥哥。我听你的话，我求求你放过赵晨一吧。赵晨一，小宝已经死了，我绝对不允许你也死在这儿。我已经失去小宝了，不能再失去你。能不能失去你？看好公主。这就是你求人的姿态吗？赵晨宇，赵晨宇，你起来！赵晨宇，赵晨宇。求你，不要为难他。昂着头求人吗？张三爷听不到。我，赵晨毅，求你不要为难你的亲妹妹，我求你。家人，我求求你，我求求你放过他！家人。
收藏于心头海，爱是不分，不扰，不牵绊。江晨一，你这是干什么？都给我退下！恭喜玩家解锁了游戏中的关键词“希望”“牺牲”与“真爱”，让玩家在游戏中拥有希望，领会牺牲，获得真爱，是我们追光纪元设计者的初心。如今，你已经解锁了这三个关键词，获得了追光纪元的终极彩蛋——金钥匙。取钥匙能干什么呀？这把钥匙可以打开通往全剧情通道的大门。在里面，你有独当全剧情的权利。独当全剧情，那就等于说，所有的故事都可以重来吗？是的，亲。不过我还是要提醒你，虽然游戏可以不断的独当重来，但是你的每一次选择都会深深影响这个世界里的每一个人，请您慎重考虑。秦胜，我要独当，立刻马上。为何要害他？我不懂你在说什么。如果不是你卑鄙利诱，他岂会做那样的事儿？
，多谢皇祖母。原来他救了我这么多次啊意识链接已断开，请确认是否覆盖角色数据。得赶在这之前找到陈毅，阻止这之后发生的一切。得赶紧找个东西，把门口的杂物给移开。有了。就这么喜欢冒险是吧？从来不顾及自己的安危。你怎么知道我的名字、啊？我当然知道，不管你是路人冉、路人甲，还是佳人公主，我都知道，那就是你。太好了，你恢复意识了。终于让我找到你了。你是怎么追到这儿来的？给，我追着金钥匙，你的独挡痕迹，来到这边的。今天你们的实习就正式结束了，感谢你们最近的付出。接下来呢，你们将作为一名真正的医生进行工作了。我希望你们每个人都能够在自己的岗位上找到自身价值。小赵，接下来你还在我们科室工作吧？是啊，还请前辈多多关照。哎，冉冉，你呢？嗯、呃，我打算回学校继续进修我的专业。什么？你真的考虑好了吗？冉冉，你这以后后悔可来不及了呀。我觉得主任说的对，身为医生，不就是要去实现自己的个人价值，用自己所学的知识去帮助病人吗？无论是中医还是西医，这些都有很多我需要去研究的地方，所以就让我去做吧。好。今天我们有幸请到了云初科技创始人之一的王晨毅先生来到了现场，由王晨毅先生主导并制作的最新游戏《追光纪元》已经上市，便引起了广泛的轰动。这项惊人的脑交互技术，不光能让人在游戏中体验逼真的第二人生，同时也给更多身患残疾的人带来了生活的无限可能。除了对游戏的开发，王晨毅先生还会将这项技术致力于医学的研究上。希望这项技术能帮助更多人实现心愿。哎，你让我再看一会儿嘛
你看我哥他好厉害。我们说好的十分钟就是十分钟。嗯，你眼睛刚刚恢复，需要休息。哎，远远来了。嗯，怎么了？三个月前我还没想到你眼睛这么快就能看见东西了，听你开心。我也真的没想到，还好我坚持做了手术，还好徐大哥也支持我的选择。对了，你跟我哥他现在怎么样了？我和你哥约好了，一会儿游戏里见。在游戏里约会，你不怕又出现 bug 困着我们吗？放心，这是我已经完善过，不会再出现任何危险的游戏。嗯嗯，我跟你说啊，虽然说这是个游戏，但是我玩它的时候可真情实感了。每一个进入追光纪元的玩家都会有属于他自己的故事，所有的人物也都是因为他的选择而存在。那我之前认识的那些人，他们后来怎么样了？启禀父皇，罪人需有证，以伏法。启禀父皇，已与瓦兹达成停战协议。二皇子跟十一皇子兄弟同心，一起抓住了通敌叛国的徐有正。哎，那你老师的冤案是不是就能平反了？陆老师，那个是游戏世界里四殿下的老师。哎呀，王老师，我忘了。嘿，那我哥呢？瓦兹王。瓦兹王最终发现，石先生与徐有正勾结。全都是阴谋。他后来幡然醒悟，将石先生抓起来，也向新明道了歉，两国最终和解。可以啊，新明和瓦兹可以和解，那也是一桩美事。我能不能对后续剧情的发展提点小建议？你希望怎么发展？我希望太子殿下的儿子可以健健康康的成长，二皇子跟李灵薇可以一直幸福的在一起，十一可以不忘初心。我还希望新民跟瓦兹可以一直和平的相处下去，你觉得怎么样？好。嗯。不过，想想我觉得真好，可以在游戏里认识你，而且还可以跟你经历这么多事。你说如果没有这个游戏，你呢？还是天才设计师王晨毅，我啊，只是一个可以在电视里看到你的小实习生。可是我。早就认定你这个小实习医生了。放弃吧，小云的眼睛已经没有希望了。可是我们还有很多方法没有试，比如说中医里面的。陆冉冉，这都太天真了。我知道，但是我不想就这么放弃了呀。冉冉，十九号病床找你，这件事我们之后再说。我知道了，陆医生。嗯。辛苦了。不会，这是我们应该做的。但是当时，我本来已经打算放弃对小云的治疗，直到你的出现，才让我发现，这个世界上原来还有第二个人在坚持。谢谢你啊。所以你是被我的善良执着迷住了，一见钟情啊？少自恋。其其实吧，我今天。不只是想过来看星星。我知道你是想听我上次说的那句话。丫头，你愿意做我的皇子妃吗？你愿意嫁给我吗？丫头，你愿意嫁给我吗？我愿意。
手，怕人间有变做情。